Mga pinanggan akong mga kiksonan, malipay na usaw nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning layog to nasab ning atong tulumanon, tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa Tibuok, Kapupudan, sa Kabisayan o Mindanao? Kamon nagpaminaw sa tulumanong usbon ko, tingog sa paglaom, special edition, nga magatagi kini sa pulong sa Diyos, nga naan ay kini, pinagi sa Sakasabas Kol Quartel Lesson, nga naplastar kini, pinagi sa Sabas Kol Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ako ipibalok ka ninyo mga kikson sa lipat ang mapadayang sunahan ng karong adlawa o sa ka 18th Thanksgiving Anniversary sa Tingog sa Paglaom sa Valencia City o sa ka Virtual Fellowship ng Pagahimuon. So atangin ninyo live kinisya sa LCM FM o Gimrosab, live kinisya sa kiningitawag o uh, LCM The Loud Cry Ministries fan page sa Facebook page o Gimrosab sa Tingog sa Paglaom fan page sa Facebook page. O live usab sa LCM apps o sa live streaming sa www.lcm-philippines.org O imunusab live sa YouTube channel sa LCMBN Okay, at tangin ninyo mga kaigsunan ha, Ugma sa Karong Adlawa sa Sabado, alas 7.30 Mag-start hangtod sa hapon, walang sawa mga kapamilya Okay, so thank you very much, God bless you and more power to you ang ginawa magapanalangin kaninyong tanan, ang Diyos magauban kaninyo. Parayantan sa itong pagdugukan karon mga pinangga na ko mga kapamilyag kaigsuunan. Ang tema na to is Creation Genesis as Foundation Part 1. Ang Creation, awag ang Genesis, may Pundasyon Part 1. Sa nilipatan mo pa rin sa unahan, ato sa napito na balang ispirito, o ang presensya sa Diyos sa pagpakiguban ka na to, samtang kita maghimo sa itong discussion. Mag-ampo ta kaigsuunan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Tekang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa grasya og paglaom nga imong gibuo kanamo. Hinaot amahan. Ikaw maghatag dugang kusog kadasig sa tanan nga mga nagpaminaw. May panglawas pagtuo, panginabuhi og kalipay ibuo mo kanila. Nabaos tanan pagkamatarong og gugmag pagpangalaga diha kanimo. Ang mga nagbalatian ay yuha in town sila, tambali sila ginoo. Ikapa ang mga doctors, gamit ay mga kamot, mga nurses sa pagatiman kanila o galing na aras sila ang panimalay, tagay sila mga pamaagi sa pagpanambal para masulbad ang ilang mga balatian. Ginoo kami ng amuyo usab ng ikaw magapanalangin sa tanang mga sponsors o mga donors na ining ministry sa LCM. Minisyon nila panginabuhi, panrabaho, pangnegosyo, tanan nila mga Kamas panginabuhi nga uyon sa imong kabubuton panalangin sila. Ang tanan nagdumala sa tanang mga radio stations kadi na play kining broadcast ayo po sila kalimte Ginoo. Og iyong manusab ang tanang mga nag-organize, mga nagdumala og volunteers sa The Loud Cry Ministries sa imong panalanginan. Og ang tanan usab nga mga Sabbath school class members sa Tibuknaong sa Yuta nga nagasimba kanimo dinhi sa adlawng igpapahulay. Amahan o saha kami sa mong gugma, bukos sa kami sa mong pagtuo, na sa imuhang pagbalik, walang ibawagta, walang ibawagtang ka na mo. Mawala, gikan ka ni mo, kundili kaming tanan, makaplahutay sa pag-alagad o makasugat sa mong pagbalik o kaming tanan, makapuyo niya ng langit ng pulayanan hangtod sa walay katapusan. Ginoo, salamat sa pagtubag mo sa mong pag-ampo o pagpasaylo mo sa mong mga sala. Kining tanan ang magitugyan ka ni mo ginauman ng madawat, Pinaagi sa ngalan ni Heso Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, Creation, Genesis as Foundation Part 1. Ang ato ang memory text, makita na to sa John chapter 1 verses 1 to 4 matod pa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through Him. And without him, nothing was made that was made. In him was life, and life was the light of men. Higalag mga pinangga ko mga kekso na din sa John chapter 1. Gi-introduce nga si Jesus Christ, mao ang pulong. Gi-introduce nga si Jesus Christ, kauban sa Diyos. Gi-introduce nga si Jesus Christ, mismo mao ang Diyos. Gi-introduce po ni San Juan nga si Jesus Christ, mao ang kahayag. Mao ang kinabuhi. Mao ang naglalang sa tibuok kalibutan o sa tanan nga pagkapuno nga ni ani ini. Busa pinaagi sa kan Jesus Christ nahimo ang tanan. 
nga nung nakaingon man tayo si Jesus Christ, kaya siya mao ang Diyos nga nagpakatao. Sumala sa versikulo 14, si Kristo mao ang Diyos nga nagpakatao. I hope na sabta ni mga pinangga na kumakaigsunan nga si Kristo mao ang Creator. Si Kristo ang dapat pagasimbahon. Si Kristo ang manluluwas. Si Kristo ang ginoo. Siya ang Lord and Savior. Okay? So, atong masabtan mga pinangga na kung mga naminaw nga magisgot na gani ita o creation, wala yung tayo laing minumduman is the book of Genesis. Because the book of Genesis is foundational for the rest of the scriptures. You can understand where do we come from and what, uh, how everything has get started when we go back to reading the book of Genesis. Sa book of Genesis, daghang kayong mga major teachings yung makit and diha nga nahimong foundation po sa Seventh Day Adventist Church. Like for example, the Godhead, about the Godhead, about sa pagkadiyos, uh, amahan, amahan anak o ispirito o trinity o naana din na na sa book of Genesis. May tungod sa creation, sa paglalang mga kiksunan, na po din ha. About humanity, pag-start sa tao, the nature of man, na po din ha. No? O niya, about the Sabbath, about the Holy Spirit, about God the Father, about the Son, about the origin of evil, about the coming Messiah, about the plan of redemption, Nata na din ha, mga pinangga kung makikisunan. Mabit ang mingong ko ninyo na ang Seventh-day Adventist Church nag-exist ng daan, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan by law and principle. Because everything we're talking about in the Seventh-day Adventist Church, ang tanan dito nagsukad sa Book of Genesis. O sa pa may doktrina nga naa sa Book of Genesis, mga pinangga kung mga kaigsunan. Kining mahitungod sa Christic and Coming, Naagihapon diya sa Book of Genesis. Ang pagkalaglag sa kalibutan, naagihapon sa Book of Genesis. Tanan mga kaigsoonan, God's character, naagihapon stewardship, marriage, naagihapon diya kami niyo, naagihapon tanan. Covenant, promises, naagihapon din at tanan. No talking about the covenant, naagihapon diya tanan. So, everything has started in the Book of Genesis. Ang Book of Genesis, mga kiksunan, mao ang foundational sa kriye, sa tanang butang sa tibok kalibutan o sa tanang doktrina sa Seventh-day Adventist Church na himong pundasyon ang Book of Genesis. So, busa mga higala at masabtan na sa libro sa Genesis will be talking about the origin or chance. O sa manggiyod, divine origin bata or by chance ng batang na himugso ng kalibutan na. Hisgutan po na to din hi ang literal days or long periods. Sa ba, literal days ba ang days of creation, ang seven days of creation or one day is a very long period of time. Then we'll be talking about the Sabbath or Sunday sa book of Genesis. Then the book of Genesis will be talking also all about marriage and other unions. Then, sa book of Genesis, pag-esgutan na to ang sin, death, or evolution, and survival. So, muna ito pag-esgutan uh, karon mga kagsunan along the way sa ito ang diskasyon karong takna. Nausugdan na to mga higala kinigitawag o divine origin or chance. Matod pa nga sa Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning God created the heavens and the earth. Ato masabtan that everything started out from the hands of God. In the beginning, we are happy that there is a God. There is the God of heaven who created the heavens and the earth. Ako ba malibot na di imli nagpuyo ang ginoo niya ng panahona? Ang nagpuyo, mga kaigsoonan, ang Diyos, pasagdina na sagdina siya nagpuyo because He is everlasting. Siya man ang walay katapusan, walay sinugdanan. Ayaw sa... Roma 11.33, di man matugka, di man matukib yung pagka-bright, ay yung kaalam, ayaw na ninyo nagtugkarag, di in siya nagpuyo. Pero ang mga philosophers, mga kaigsunan, nang paningkamot sila pag tubag ining tulok ang mga pangutan na nga, where do I come from? Who am I? Where I am going? So, gitubag na nila tanan hangto na nga, na mga 
prinsipyo na may mga theory nga nanggawas nga evolution by chance namugna ang tao pero ang bala ang kasulatan mga kigsunan nag-hisgot na about the pre-existence of God pre-existence of the Father pre-existence of the Holy Spirit and pre-existence of Jesus Christ ang kinatibok ang pagkadiyos amahan anak og espiritu kining tulo ka persona naa na siya daan sa book of Genesis mga kaigsoonan sa Genesis chapter 1 verse 26 nagka na yon let us make man after the likeness after our image sato pa our image let us sato pa tulo silang gasabot nagkukabildo nga maghimo sila ni ining tanan nga ni aning kalibutan na so kinsa may uh, ang yang gika istorya ang kaparehas ni og dagway so kinsa may kaparehas og dagway sa Dios sa Colossians chapter 1 versikulo 16 si Kristo ang kaparehas og dagway sa Dios sa so, pa Jesus Christ was already there Jesus Christ is the creator so we are very sure that Jesus is the creator of the entire universe babasa po na nimo sa Hebrews chapter 1 verse 2 si Kristo may nagtukod og naghimo sa tanan he started about this and we are very sure that Jesus will also Finish everything about this. Humagisugdan man ni Kristo ang kalibutan, siya rapod ang muluwas din ang kalibutan na, siya rapod ang mutapos din ang kalibutan na. So, ingon ana ang pagpamalandong. You look sa John chapter 1 verses 1 to 3. Balik ta mga kaigsunan. This is talking about the deity of Christ. Nagisugot ni siya sa pagkadius ni Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Then it was talking. This is talking about the pre-incarnation work of Christ. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Sa to pa si Kristo mga kaisunan dili siya nagsugod sa iyang pagka Kristo sa dihang gianak na siya ni Virgin Maria. No, malit na siya ng concept. Ang uban bito mingon nga unsay kalainan sa Trinity sa Adventist o sa Trinity sa Catholic. Ang Trinity sa Adventist, ang existence ni Jesus Christ, nag-start sa dihang na tao na siya kang Berhin Maria. Ganit si Berhin Maria na himong anak, na himong inahan sa Diyos, na himong rayna sa langit, na himong ah, apastilan. Pagkadakong, ilan ako natiwason akong komentaryo, anak, iba si masakit ramo. No, di ko maka, gusto nga makapasubok ang tao. Pero ang akong point, mga kaigsunan, this is, dif- this is the difference now. Because the Seventh-day Adventist Church uh, belief on Trinity is ang existence ni Jesus Christ nag-exist na daan even before the foundation of the world. Sa John chapter 17 verse 5, ingon si Kristo, amahan ko pa si Dungging ako sa akong katungdanan nga akong gihuptan kaupan kanimo sa wa pa matukod ang kalibutan. So naana ng daan si Kristo, nag-exist na siyang daan. So dili siya pwede nga tawagon nga si Maria may inahan ni Kristo, may inahan sa Diyos. Now, instrumento siya, oo sa pagpakatao ni Kristo. Pero nung ka, nga si Kristo, mga kiksunan, nga si Maria, nahimo na hinoong amaha, inahan ni Jesus Christ, tingali sa pagkatao, pero sa pagkajos mga kiksunan, never she could not be the mother of God. Dili siya mahimong pwedeng taugon nga inahan sa Diyos. Si Kristo, mga kiksunan, as what I have told you, He started this, and He will redeem this world. He started the, the story of this world and He would redeem this world. What gonna uh, happen with this world? Mahulog sa sala, siya rin po yung and everything siya rin po yung finalize sa mga butang na problema ng kalibutan na. Kabalo ka sa Revelation chapter 1 verse 8. Jesus Christ said, I am the first and I am the last, the Alpha and the Omega. Si Kristo mga sinugdanan siyang katapusan. Walay laing Diyos na nag-una ka niya. Walay laing Diyos na naulahi ka niya. Wala ay Diyos ng nahimong in the middle of Him. Wala. Siya ang pinakauna, siya po ang pinakatapos. Wala ay laing Diyos. Mabitaw na mga higala niya itong batanon pa kung tigulang, nakiling tigulang na tamsinan ang takang dumandong sa pagkabatanon. I challenged the Iglesia ni Cristo for how many times na pamatood anak ko nga si Cristo mong matuod ka Diyos o gawas niya wala ay lain. Ning soko lang mga Iglesia ni Cristo magigsunan pagkahuman in town. Kabi lang makalamang sila. Human at ito nga debate, karon nahitabo nga doon ay mga natakda nga debate nga sila na yung hagit ang mga iglesia ni Kristo. Pagplastar na ko sa tema, di na sila masukol. Nakakaon na sila tagam. 
nakakaon na sila tagam. Pasaligat ta mo. Oh, kinsa mga iglesia ni Cristo din yung mga silingan. Ingna ninyo nga mosokol ba mo aning timaha. Sulayin so, ninyong sulti, di na sila mosab kanang tema nga pamatud-an sa Seventh Day Adventist Church nga si Cristo mao matuod nga Dios o gawas niya wa lain. O kana tan-aw ninyo na murag bikil kayo na, pero sultihan ta mo smooth sailing kanang topic. Ang mga iglesia ni Cristo ana dili sila mosokol ng timaha. Mm, sultihan ta mo ana. Muni labing tinuod mga kaigsodan. So, atong masabtan din hikaron, labi na kining mga Davidian Ha? Ako gilang klarohon, di naman sila mangang kung labid dyan sila. Ya pagkadugay, ikaw sa labid dyan mo, dili. Madali sila nga, uh, dili, mga labid dyan, 70 Adventist, man mi, ya madugay na ni mong kuwan, nga labid dyan sila, sila nga, ikaw di, dili ka labid dyan. O, sabi, angko na, nga labid dyan di ay. Kamo mga labid dyan, kaya di mga mga mangang kung nga si Kristo Diyos, so, eh, kamo ba si kaya ninyo? Pamatunan ako nga si Kristo, may matuon nga Diyos, bugtong ha? Butangan ako, bugtong nga matuon nga Diyos. O gawas ni awak nila in. So lain ninyo mga division, basik kaya ninyo na, pagsabot-sabot mo dia. Oh, basik palpak ang iglesia ni Kristo, kamo makakaya na mo. Ah, di ba, mutuo ni mga division nga si Kristo Diyos. Bisag, sulayan ninyo na mga division, kana mga nasigig wali country living. Pangutanan ninyo na sila, mutuo ba sila nga si Kristo Diyos? Imo na pangutanan nga si Kristo Diyos, o dili, mutulibagbag ng pangutok anak. Mukalitra na sila si mga ako anman anak sa Dios son of the living god oh kanar nila ikatubag unya kay son of the living god Dios dili ang biblia nagsulti nga siya ang manluluwa siya kun di gyud mutubag og tarong way mga matino nga mga klasing tao sa mutubag sa tama nga kuan I'm sorry ha naabot ko diyan nga punto balik ta mga kaeksonan let's go to the topic about literal days or long periods oh sorry kayo Okay, um, dama ko yung mga isyo nga nagdagan karon nga kada tuig, uh, kada adlaw daw sa paglalang ni Kristo sa kalibutan. One day, siko ba to 1,000 years na lagi po isulti sa uh, Ono Pedro Kapitulo 3 nga one day si, uh, para sa ginoo, ang one day sa tao, 1,000 years sa ginoo. So, ang ilang explanation nga kanang first day 1000 years, second day 1000 years, sixth day, a third day hangtod sa sixth day 6000 years, pagka seventh day 7000 years, rest na na siya Sabbath rest, millennium na na dito sa langit. Mamahulay na tangtanan dito sa langit. So that is a millennial Sabbath ang buot ipasabot mga higala. So, kanang nga punto mga kaigsoon dili na mao baka na ang tinud anay nga nagdagan or dili. So, mana ito ang punto karon mana ito ang uh, tukion karon kun unsa na sila ka mga tinuod. Ato tan-awon mga pinangga ko mga kaigsoonan. Ang ni magod ang argument ingon ani. Sa Hebrew word magod ka ng yom. Wala na siya mag-specify og 24 hours ba or dili. Excuse me, pasunod sa nang yom. Kanang yom mga kaigsoonan mo na siya ang gikuhaan sa English word nga day. Hebrew word ng yom nga nagpasabot og day. So, kanang day nga gisgutan din na, wala na siya magpasabot o pila na siya kauras because God is eternity eh. ba? Diba? God is eternal ang ginoo. So, wala siya mag-ihap o wala siya mag-ihap o kanang uh, pila kauras ang iyang yum. So, ang iyang yum, ang adlaw sa ginoo, yung mag-compare, bisag thousands of years, millions of years pa na. Kaya nga naman, ang iyang yum, ang iyang adlaw mga kagsunan, perte ka na to. No? Unlike sa to ang yum, limited ang to ang yum. Niya mga pinanggada kong mga namino. O saan ni mo pagkasiguro nga kanang naa sa book of Genesis chapter 1 sa during the creation. That is, ayum, yung mag ni sa Hebro, nag-serve, nag-pasabot siya mga kiksunan o 24 hours. Sa Genesis chapter 1 verse 5, matul pa, God called the light day and the darkness. He called night So the evening and the morning were the first day. Sa paglalang sa Dios sa kalibutan mga kaigsoonan. Naghisgot siya og yum sa first yum sa first day donay evening ha gitawa ang darkness gitawag niya og night. O niya ang day gitawag niya ang, ang light gitawag niya og day. Sa to pa ang iyang one yum nga gisgutan siya during the creation is doon ay evening o doon ay morning, first day. So, doon na na po'y evening, doon na na po'y morning, second day. 
Doon na po evening, doon na po morning, third day. Hangto na abot sa morning, uh, doon na evening, doon na morning, sixth day. Hangto na abot sa ikapito kaadlaw. So, wala gyo'y gintang nila mga kaisunan. Pero maminting doon ay evening, doon ay morning. Gimpasay sa inyong pag-ayong doon ay kagabion, doon ay kabuntagon, kagabion, kabuntagon. Gibutangan gyo dito, kagabion, kabuntagon, unang adlaw, kagabion, kabuntagon, ikadok adlaw. Sa ito pa, kining ngayom during the creation, gisigrigit gyo sa kinoo, gimpasay sa inyong ang kagabion o kabuntagon. And that is 24 hours. Mauna ay 24 hours mga kaisunan. So, ang yum ngayon ang gisgutan din, din hi, dili indefinite yum. Kung dili o saka definite. Klaro gyo kayo nga yum, klaro kayo nga day, nga doon ay boundary nga day and night. One night and one day. Sa to pa, this is 24 hours. Pag ingon sa Diyos nga, mutungha ang kayak, mutungha ang adlaw, mutungha ang within that day nitong ha, within that 24 hours nitong ha, ako ba nga nga, Pastor, Kwan ay siya, 1,000 years. Sa dili siya pwede ma-apply 1,000 years. Kaya naman, doon ay day and night or night or day. Night, night and day. So doon ay siya ay kural, bagi kuralan niya ang iyang yom o kagabion o kabuntagon, kagabion o kabuntagon. Agad sa tuyok sa adlaw. And that is 24 hours a day. Granting without admitting na nagpasabot niya 1,000 years, dili madawat. Kaya ginoo, di ba? Gamahanan ang ginoo. Pag ingon niya, there shall be light, there shall be firmament, there shall be... Uh, there shall be vegetations, there shall be animals, there shall be... Oh, by words, gihim mo, ginalang yung kalibutan, within 24 hours, sa ito pa, kung 1,000 years ang one day, sa ito pa, ang imuhang ginoo, kung saan nalang day mong ginoo? Ang iyang gahong, pag ingon yag, there shall be firmament, ah, nidagan pag 1,000 years, ay han itong ha, agrabi lagi, kung saan man ang imuhang ginoo, pag sulay kayo, di ba? Ang, ang gahom siyang words dili kayo epektibo kay paglitok niya there shall be there shall be there shall be vegetation of uh, 1000 years pa yan ito nga so dili na nang ginoo powerful ang pulong sa ginoo pagingon niya within that moment nitong ha dayon okay so mao na ang punto mga higala now ang that's why the hebrew word yom or day ha huh? yom or day is defined with the praise and there was evening and there was morning. Sumala sa Genesis chapter 1, 5, and 8. Now, sa si Ellen White, sa To Be Like Jesus, May 22, matod pa niya, the first six days of each, each week are given to us in which to labor because God employed the same period of the first week in the work of creation. The seventh day, God has reserved as a day of rest in commemoration of his rest during the same period after he had performed the work of creation in six days. But the infidel supposition that the, the events of the first week required even vast, indefinite period, periods for their accomplishment strikes directly at the foundation of the Sabbath of the fourth commandment. It makes indefinite and obscure that which God has made very plain. So, okay, klaro gyan sa ginoo nga first, uh, evening, morning, first day, evening, morning, second day, evening, morning, third day, evening, morning, fourth day, every uh, evening, morning, fifth day, evening, morning, sixth day, evening, morning, seventh day. So, giplastar gyan sa ginoo para masabtan ang ikapito kaadlaw ng mong adlaw ng igpapaulay. Pero, these people are trying to destroy the Sabbath by indoctrinating, indoctrinating the theum ah, nag-refer siya 1,000 years. Pero ang Diyos nag-refer siya 24 hours. Okay? Now, at ta sa Sabbath or Sunday, kung sa magyod ang adlaong igpapaulay. Sa Ten Commandments, Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day. Sa to pa, that is definite article. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days shalt thou labor and do all day work. Sa to pa, remember the Sabbath day, both ipasabot, that is definite. What day is that definite day? Six days shalt thou labor and do all the work, but on the seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. So, imong masabtan nga ang Sabbath day, mo ang seventh day, the Sabbath day of the Lord thy God. Pa yung ganig the seventh, it should not be the first. So when the Bible says the seventh, it should be, it should be on the seventh day according to the Bible calendar. The, the first Bible calendar, mga kingsunan, was all in all, seven days a week. 
o kanang 7 days a week until wala na siya ma-change. Kay hangtod karon ang mga ang adlaw, ang katauhan sa Dios sa Israel. Pasalamat ko ang Ginoo nag-organize kung sa katawan sa Israel kani adto nga maong Israelites. Kay kanang mga katauhan sa Dios sukad kani ato hangtod karon nagbantay kun nagsabado. Wag yun na mausab, wag yun na sa masaag pagbantay sa sabado, wag yun na sa baduhang till now. Sukat pa panahon sa creation, sukat pa panahon sa wilderness, sukat pa panahon sa pagkamatayon ni Kristo, hangtod karon, ron, wag yun na sa baduhang ilang gibantayan. Wag yun na sila mawala ng sa baduhang. Bisan pag change change pa sa mga Roman calendar, something like, ang mga Hudiyo nagbantay kung mga sabaduhan. Until now, the same Sabbath ang ilang gibantayan. The same po nga itong adlaw ipapaling itong gibantayan kauban sa mga katawan sa Diyos sa Israel. Okay? Now, pero sa atong panahon karon mga kaigsoonan, no, doon ay pag-change from Sabbath to Sunday. Gawas nga gi-change ang Sabbath to Sunday, mga kaigsoonan. Gi-emphasize pag yun nga ang Sunday, nga matul pa sa dictionary, first day of the week, gi-emphasize pag yun sa Laudato si program karon that Sunday is the seventh day Sabbath. It's not Saturday. Gi-emphasize pag yun, mga higala. Ni Arma mo to, no? sa di pa tamo basa ni Ana ato ta sa Genesis chapter 2 verse 3 then God blessed the seventh day and sanctified it because in it he rested from all his work which God had created and made so God sanctified the Sabbath God made and God uh, re, uh, sang, uh, rested and blessed the Sabbath so tulog ka mga dagkong butang ang gihimo sa Dios nga uh, alang sa alay ipapulay sa ikapito ka adlaw the, he rested he blessed and he uh, sanctified. So, kining tulog ka mga butang, naaray yun na hitabo sa kapito kaanlaw sa simana. Wala ni siya mahitabo sa other six days in the week. Bahalag i-change sa Roman Catholic Church ang Sabbath into Sunday, ang Saturday, mahimo ng Sunday, nga mawag Sabbath. Ang katong panalangin, ang katong pagpahulay o katong pagbalaan nga gihimo sa Diyos sa kapito kaanlaw, dili to nila mabit-bit pag-transfer pa sa unang adlaw sa simana. Sama pa ng litan. Ang akong birthday, October 12. O niya, muingon ang akong butang-tan. Ako'y papa. Mayroon akong papa. Bata pa ko. Butang-tan. Mayroon siya nga. Doong abroad man ko. Doong di man ko kauli o October 12. Musugot baka nga January to na lang imong birthday. Kama man iting uli na ko. So wala ko'y mahimo. Sugot na lang ko, January to, o sige, January to. So, hangtod nagdako ko, ibutang ta, ilustrasyon niya, hangtod ni dako na lang ko, natiguan na lang ko, nga kada January to, gisergi, celebrate akong birthday. So, unsa na akong birthday, nabalihin ba ang akong birthday sa January to? O wala, nagpabiling gihapon siya sa October 12. Ang celebration, oo, nabalihin. Pero ang truth, ang kamatuuran ng akong birthday, October 12, dili yun na mabalhin bisan kanus asultihan tamo niya na. Ang celebration about the Sabbath, pwede ninyong mabalhin from the seventh day to the first day. Pero dili ninyo mabalhin ang kamatuuran nga ang Sabado, ikapito ka adlaw sa simana, may adlaw ang ikpapaulay. Dili na ninyo matransfer mga kaigsunan. Niya, Sa Laudato Si, matun pa the concept of a week in the creation account of the Genesis suffering changes in our cultures lately in business resting on Sunday. Ha? Matun pa mga kaigsoonan. On, in business resting on Sunday is being encouraged more and more in some countries. The dictionaries define Sunday as the seventh day of the week, several popes have published in encyclicals against the Jewish Sabbath. Mabasa ni muna sa Dies Domini Laudato Si. So, sa mga negosyo, gipadako na nga Domingo na ang adlaong igpapahulay. Muna nga sa Dabao, hangtod karon basta Domingo, walay tinda, walay pamalit, walay negosyo, walay trabaho, walay tanan. Basta Domingo, walay lakaw, everybody must stay at home. So, kana nga balaod mga kiksunan, naa na siya sa programa sa Laudato Si. Dili lang kay 
ang Domingo may adlaw ig papaulay gidoktrina pagyud sa Laudato Si nga ang Domingo mao na ang seventh day of the week. I imagine that. Grabe ka powerful, di ba? Na pagyudugang sa Laudato Si. Mabasa ni kang Pope Francis encyclical letter sa Laudato Si sa Vatican City Vatican Pre- Press 2015 page 172 173. Matud pa mga kaigsoonan. Ha? Alang sa inyong kasayuran nga karong adlawa at karong panahon ang 7th day Sabbath bugat na kayo nga giatake sa secular communities. Nga naman, unsa may nakasulti sa Laudato Si, this fact can be seen in the work schedules of global corporations in the attempted change of the calendar in many European countries designating Monday as the first day of the week and Sunday as the seventh day and by the recent papal encyclical and climate change that calls the seventh day Sabbath the Jewish the Jewish Sabbath and encourages the world to observe a day of rest to alleviate global warming. Makatawanan kayo, no? Ang problema global warming, ang ilahang hilaptan, ang Sabbath. Nga na sila'y kanang, kanang mabaw kayo nga rason. Pero tungod kaya mga tao, paranoia na sa kinigitawag o pandemia sa COVID-19, Mutando-tando na lang, wanay otok din na magunahunag on sa pakay nga naman. Ang ila, basta kay masulbad ang COVID-19, basta kay mabuhi na lang yun, ma, 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 masulbad na, maariglo na ng problema hatanan. Para sa anang example lang, naghimo kuno sila og vaccine, ang buton sa nagkatinood, nagikan sa, placent, nagikan sa stem cell, mga tissue sa mga fetus. Sa to pa mo, paspas ang abortion ani karon epektibo nga vaccine batok sa COVID-19. O di ka magpavaksin, Ana, ako di mangyug ko magpavaksin. Kung mao manggaling na, di giyug ko magpabakuna. Mag-stem cell na lang ko, na may stem cell nga ka ng produkto nga iya sa sa uh, dear placenta. Kanan alay ako, ah. Kesa anang mga fetos mo, daghan na hinoon ang mga ang abortion nga mahitabo kay kuwaan nila og tissues para i stem cell may mahimong i-vaccine sa mga tao mapugos kag pa-vaccine kay di ka ka-travel dili ka madawat sa community di ka madawat sa new normal sa to panan ko di ka mapabaksin ana kon magpabaksin pug ka ana sama ra nga ni sugot ka nga aprobahan ang grabing abortion nga mahitabo tungod kay kana nga tissues nga gi-inject sa mga tao gikan sa mga fetus ang mga tao manugot na lang pod kay nga man wala na ay hunahuna kung tama ba o dili para lang masulbad ang problema. So the same with the Sunday Sabbath. Ang mga tao, din na sila maghunahuna, tinuod ba yun yung gisulti ni Pope Francis nga ang Domingo man ay adlaong igpapahulay. Ang gisulti ni Pope Francis sa Laudato si, Domingo ng adlaong igpapahulay kay mauni ang tambal sa climate change, sa global warming, mauni ang solusyon. So siyempre mga tao, sige, maumang ka, we will follow. Maninas utok sa mga tao karon kay labi na kay gidas maganta grabe kayong hinimo nga virus nga COVID-19. Hay pastilan sortihan ta mo di ramo magdugay ay mubalik nang Ginoo. I will stand even to my death. Nga dili ko magpabaksin anang inyohang pamaagi, di I will not follow the vaccination and I will not follow your new normal nga Sunday nga may adlaw igpapahulay. I will not yield to that. Ako ba ngayon, pastor, mag-suffer ka, di ka katravel, I don't care. Anyway, dili ni magdugay, mubalik ng ginoo. Manilabing tinood. Gamay na lang ng pag-antos o tungon tanalang ni mga kaigsunan sa pipila ka mga adlaw. Our God is coming soon. Sa si Ellen White, sa Patriarchs and Prophets, sa page 47, matod pa, on the seventh day, God ended His work which He had done. Genesis 2.2 After resting upon the seventh day, God sanctified it or set it apart as a day of rest for men. So, gisit apart mga kaigsoonan ang seventh day for the rest of men. Karon another God on earth claiming to be the vicarious pelody nga na may nagpatuo nga puli sa Diyos ng kalibutan na gani, inigpangadye, inigkumpisal ka ikaw man padre ang puli ni Kristo din he, Nagbuot po nga ang Domingo mo na adlaw igpapahulay according to the Laudato Si program. 
no more according, no longer according to the Bible, according to the Laudato Si program. Na yun ang ota na nga pasaro sa may naitabo at tong May 14 nilabay naman, mingaw man, wak may kisaw, karong sabado sa hapon at tangin ninyo alauna. Sa internet online. Di ba? Okay. Now let's proceed to, to, let's proceed to marriage and other unions. And the Lord God said, Genesis 2 verse 18, And the Lord God said, It's not good for that man should be alone. I will make him a helper comparable to him or compatible to him. Helper or help meet. Kini sa kuan mo ganyan, marag in IV na niba. Pero sa kuan yun is help meet, dili helper. Muna yung mga asawa, himo lang yung labandera, himo yung kusinira, himo onin yung bisagoon sa nalang kay helper, anin yun yung asawa. Now, the original, the nearest English word to the original was Uh, help meet. Help meet, I mean. Mutagbo sa iyong panginahanglan. Dili kay helper. So, dili maayo ang tao mag-inusara. Mangita yun na siyang iyang help meet. Kana mutagbo sa iyong panginahanglan. So, maminyo mo o kaha na minyo na mo na may asawa diha ayaw niya himuan yung kanadyan inyong asawa. Besan pag Pilipina, himuan niyo kanadyan, laba kanadyan, luto kanadyan, Magwalis ka na dyan, magsaing ka na dyan. Hay, pastila na ka na dyan na yung asawa. Ang laki o ang babae, mga kagsunan, gibuhat. Lahi-lahi sila, babae o lalaki. Giklaro yun na sa Bible na, man and woman. Dili kay man and man and woman and woman. Giday, giusap na po sa moderno na tong panahon karon nga pwede nang magminyo ang babae babae ang lalaki lalaki. Ako, sortihan, tanam mo ka ng Hilonggo o Cebuano, di na pwede magminyo. Oh, basta Hilonggo o Cebuano, di na pwede magminyo. Diskubrihan ninyo na nga, no? Against na sa Biblia. Muna ka mo mga Hilonggo, ka mo mga Cebuano, ay mo pagplano magminyo pa mo. So, ang Diyos mga kaigsonan is a plural, ka ng Elohim, is a plural form, but singular in action. Kung sabot pa sabot niya na, God, Himself is a God of relationship. Mabito nung si Kristo nga amahan ko sa iyang prayer sa John chapter 17. Amahan ko, hiusaha kami, him, uh, hiusaha sila sama sa atong panaghiusa. Sa ito pa, kung gusto kag panagtiayon ng relasyon, aron masabta ni mong usa kahugot ang relasyon sa panagtiayon, kinahanglan sama kahugot sa relasyon sa Diyos amahan, Diyos anak, o Diyos espiritu. Muna iningon si Kristo, hiusaha sila, maingon nga kita nagkahiusa. O kung saan ang panaghiusa sa mga kaigsuunan sa panimalay, diha sa balay sa Diyos, maupod ang panaghiusa sa amahan, anak, o espiritu. O kung saan ang panaghiusa sa panimalay sa mga managsuon, diha sa balay, ginikanan nga sa mga anak, pariho po sa panaghiusa sa mahan anak o ispirito. Ang usama ilang panaghiusa, nothing in between. Nothing in between. Walay nagpataliwala kanila. They are close to each other. That's why the Lord said, ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan o muipon sa babay o sila dili na duha kung dili na himo na silang isa. Ang Diyos mga kaigsoonan, naghandom po siya ng atong relasyon Ngadto sa atong Diyos, sama po sa relasyon sa amahan, anak o ispirito nga walay in between. So, ang atong relasyon karon ron, ngadto sa kang Kristo, must be nothing in between. There, if there will be something in between, nag-ingon ba yung gino, shall ha- have no other gods before me. Ayaw mo pagbaton o glaing Diyos sa iba atubangan ko. So, kung doon na magaling anything that lessens your attention between you and your God is your idol. Mauna ang imuhang idol. Ang buti pasabot sa Diyos that marriage, ang kaminyoon mga kaigsoonan, is a good emphasis to be accepted by man nga ang kaminyoon gibuhat alang sa kayuhan sa tao. Pusa kay gusto man sa Diyos ang 
kami niyo on para sa kayuhan sa tao, planuhan ninyo pag-ayo. It is one of the institutions of God in the Garden of Eden sabay sa adlaong igpapahulay. Planuhan ninyo pag-ayo inyong kami niyon nga mahimong kalipay, mahimong panalangin alang sa humanity. Kaya kung ang inyong kami niyon dili panalangin sa humanity, mo nang sometime sa panahon ni Moses, gitugutan na lang sila magdiborsyo. Hangto sa panahon ni Jesus Christ, gi-approve po ni Jesus Christ ang panagbulag. Bisan pag dapat dili ang ayang bulagon, pero kung di na malang galing panalangin sa usag-usa ang inyong kami niyon, mas may pa'y bulagon. Mo nang, sa wala pa mo magminyo, ha, may nang may balo mo mga batanon, kung tanaw ninyo ang inyong relasyon ng managtrato pa mo, mabungkag ragihapon sa unahan ang inyong panimalay. Matod pa ni Sister White, si, I mean, Sister White, siyang tambag, mas may pang magbuak kag kasing-kasing karon kaysa umalabot magbuak kag panimalay. It's better to break a heart now than to break a family in the future. Now, let's go back to the point sa creation sa Diyos, sa marriage and other unions. Ba nag-asawa, kinikanan nga to sa mga anak, niya sa ginikanan, doon pag yung parents, no? Honor thy father and your mother. Huwag yung ginag-honor thy parents. Gipag-impasay yung pag father and mother. O pulos lalaki, di man na father and mother. O pulos babae, di man na father and mother. Giklaro yun, babae, lalaki, father and mother. So, kana sila nga mga unions. O ang final nga union nga gipasabot relationship is the relationship between you and your God. Let us make man, Genesis chapter 1, verse 26, let us make man after the likeness of our image. So, gusto sa Diyos nga ang relasyon sa tao o sa Diyos. Very close. Murag ba nag-asawa? Mabitaw na nga, kanang kami niyo mga kaigsoonan. Relasyon, kanang relasyon sa kami niyo on, maonay gi-exhibit sa ginoo para masabta na to o how should we ought to have a relationship with God and it must be a relationship like husband and wife. Maon ang gusto sa Diyos, ipadako yun niya ang kami niyoon, nga balaan, putli ang kami niyoon. Kaya ka na nga kami niyoon, nga relasyon, maonay naghulagway sa atong relasyon nga to sa Diyos. Kung guba ang imong relasyon sa imuhang pagkabana o pagkaasawa, Traidor ka nga pagkaasawa, traidor ka nga pagkabana, tikasan ka nga pagkaasawa, tikasawan ka nga pagkabana, buot pasabot, tikasan po ka sa Diyos. Dili ka loyal sa ginoo, dili ka faithful sa ginoo. Manay labing tinood ka eksonan. Manay labing klaro. Ha? Now, ganong gusto gubaon sa Diyos ang kaminyoon o sabat? Kabantay ba mo? Duha ang gustong gubaon. Kaya ang Sabbath, nagdalapot o relationship between you and your God. Kanang Sabbath, maunay nagbugkos ninyong duha. Kaya kung, kaya kung makaila lang ka nga ang Diyos nagbuhat o Sabbath, Marcos 2.27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Just like with marriage, ang marriage gibuhat sa Diyos para sa tao, para sa kabut- kabutihan, para sa kaligayahan, para sa blessing sa tao. Ang Sabbath po, gibuhat po sa Diyos para sa panalangin sa tao. Ang relasyon sa banag asawa panalangin, ang relasyon sa Sabbath between you and your God is also a blessing. Sa versikulo 28 mga kaigsuunan, sa kiningitawag og Marcos Kapitulo 2, makit ni mo din ha, Mark 2, 27 and 28, and he said unto them, the Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. Ang tanang butang gibuhat sa Diyos sa tanaman sa Eden, Genesis 1.31, tanan maayo kayo. So apil ang Sabbath, apil ang kami niyoon, maayo kayo. So ang Sabbath para sa kayuhan sa tao. Therefore, verse 28, sa conclusion ni Cristo, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. So minggan ni Lord, that is servant and Lord relationship. Unsay ibidinsya nga doon kay servant and Lord relationship because when you keep the Sabbath, it is when you keep the Sabbath. Kung bantayanan ni mo ang Sabado, Mark 2, 27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. 28, therefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Kung muingong ka nga si Kristo imong ginoo, o sa imong priba, 
Ang priba ni mo, you must be keeping the Sabbath. Because the Sabbath, the Sabbath is made for men and not men for the Sabbath. Okay? Now, ketong tayo, pas masan to gamay, kapit na. Sa pagkalaglag mga kaigsunan, pagpasok yun sa sala, sa Genesis 2.17, naguba kining tanan. Pero gi, doon ay plan on Diyos ngayang i-repair. Sin, death, our evolution and survival. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that ye eat, of it ye shall surely die. Mukaon ganin mo, patay yun mo. Sa to pa, ang kamatayon was not included in the creation. Sa to pa, ang kamatayon was mapil sa creation. Kung tinood ang evolution, nga ang tao are the process of life and death will inherent life. Human sa kinabuhi, mamatay, balik-balik lang. Mabu evolve, mabuhi antor mamatay, mo evolve, mabuhi, mamatay, may mong kagaw, may mo evolve, may antor mabuhi, may mong tao, mamatay. Unsa pa may pulos sa kamatayon ni Kristo sa cross nganong giluwas man ta niyagikan sa kamatayon? Kontinuod nga ang evolution, idi maoy sinugdanan dito sa tanaman sa Eden. Kay kun ang evolution atong ipadako, buti pa sabot ang kamatayon is part of the creation. So no need nga si Jesus Christ magpakamatay sa Kalbaryo sa Cross para maluwas ta gikan sa kamatayon. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, the Bible explains that death originated in this world because of Adam and Eve's sin. Pinagis kamatayon ang, ang tungod sa kamat, ang kamatayon nagsugod pinagis pagpakasalan ni Adam ug ni iba. And the solution is the coming of Jesus, the, the death of Christ on the cross of Calvary. Ug ang final solution must be at the coming of the of Jesus Christ in his glory. Mauna ang solusyon mga kaigsoonan. Sa ato pa nagpasalamat ang pinagi sa book of Genesis ginapasabot gitisulti ng daan ang kamatayon ni Jesus Christ. Maybe I believe in the next week study giimpasayas pa yun og dugang kining tanan. May gala sorry wa natay oras no sa pagpakiguban diri na lang sa tataman. Okay. So, ay mo kalimutan karong adlaw ano yung papaulay. Magsimbatang tanan sa Diyos in a virtual, uh, to join with us in a virtual celebration. Then his uh, Facebook page, tingog sa paglaom o Facebook page, uh, The Loud Cry Ministries, live mga kaigsunan. O imanusab sa ato ang uh, YouTube channel sa LCMBN o sa LCM Apps. Live na siya nga broadcast, simultaneous cast. O imanusab sa tanang LCM FM sa Tibuok, Mindanao. Live, simultaneous broadcast, mga kaigsunan. At tanginan ninyo, karong Adlawa, alas 7.30 sa Long Sabado, sa Buntag, mag-start ang ato ang virtual live celebration. 18th Thanksgiving anniversary sa Tingog sa Paglaom din sa Valencia City. Okay, may higala, Osmond, kung wala kitay oras, magpagkiguban ka ninyo. Sa ngalan lamang ka ninyo, mga kong kapamilya, kong Jesus Christ, ako ang inyohang uh, ulipon o magwali sa maying balita. Pastor Israel, we live for the first magayon kanimo, malipayong adlaong igpapaulay.